வணக்கம் நான் டாக்டர் அருள் செல்வன் குடல் இறைப்பை மற்றும் கல்லீரல் சிறப்பு மருத்துவர் நான் இன்று உங்களிடையே குடல் அலட்சி நோய் எனப்படும் அதாவது இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ் என்னும் நோயை பற்றி ஒரு சில விளக்கங்கள் தருவதற்காக வந்துள்ளேன் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ் எனப்படுவது நமது உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாக வேலை செய்வதனால் வரக்கூடியதாகும் சாதாரணமாக ஒருவருக்கு உடலில் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸினால் ஏற்படும் நோய் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது நோய் அறிகுறிகளை இந்த வெள்ளை அணுக்கள் நம்மளு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டு பண்ணி அந்த வைரஸ் கிருமிகளையோ அல்ல பாக்டீரியா கிருமிகளையோ அழிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை நமது பாடிக்கு இயற்கையாகவே உள்ளது ஸோ இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் பொழுது அதாவது இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நமது உடலில் ஏற்படும் பொழுது இந்த வெள்ளை அணுக்கள் அதிகமாக வேலை செய்யும் பொழுது இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக வேலை செய்யப்படுகிறது அந்த சமயத்தில் இந்த வெள்ளை அணுக்களிலிருந்து பெறப்படும் பொருட்கள் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் கிருமிகளை மட்டுமன்றி நமது உடலில் உள்ள குடல் பகுதிகளையோ அல்லது மற்ற பகுதிகளையோ சாதாரணமாக அழித்து அதில் இந்த வியாதியை உருவாக்கும் ஒரு தன்மை உள்ளது ஸோ இந்த வியாதி முக்கியமாக என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது நம்மளது நம்மளுடைய இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களின் மூலமாகவோ அல்லது ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது பரம்பரையாக வரக்கூடிய ஒரு ஜீன் மாறுதல்களினாலேயோ இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ளது ஸோ இந்த நோய் பாதித்தவர்களுக்கு காமனாக பதினைந்து முதல் முப்பத்தைந்து வயது உள்ளவர்களுக்கு இந்த நோய் பாதிப்பு நோயின் அறிகுறி தென்படும் அது மட்டுமின்றி குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தாக்கக்கூடிய ஒரு அறிகுறி உள்ளது இந்த நோய் பாதித்தவர்களுக்கு அடிக்கடி மலம் கழித்தல் மலத்தில் ரத்தம் வருதல் வயிற்று வலி நாள்பட்ட வயிற்று வலி அல்லது விட்டு விட்டு வயிற்று வலி வயிற்று வலி வந்து அதனால் மலம் அதன் பிறகு மலம் கழித்தல் அதன் பிறகு மூட்டு வலி கண்களில் வலி இருந்தல் தோல் வியாதி ஆகிய அறிகுறிகளும் வருவதற்குரிய ஒரு பாதிப்பாக இருக்கிறது ஸோ இந்த அறிகுறிகள் நாட்கணக்கில் இருக்கும் நீங்கள் என்ன மருந்துகள் உட்கொண்டாலும் இந்த வயிற்றுப்போக்கானது நின்றுவிடாது ஸோ குடலில் அதிகமான புண்கள் சேரும் பொழுது அதிகமான இரத்த போக்குடன் மலம் வெளிவருக்குரிய ஒரு தன்மை உள்ளது ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது கிரான்ஸ் டிசீஸ் மற்றும் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் எனும் இரு நோய்களாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் என் என்பது பெருங்குடலின் கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து வலது பகுதி வரை உள்ள அனைத்து குடல் பகுதியிலும் பாதிக்கப்பட் பாதிக்கப்படும் கிரான்ஸ் டிசீஸ் என்பது பெருங்குடல் அது வலது பக்கத்திலிருந்து இடது பக்கம் வரை பரவக்கூடிய ஒரு தன்மையாக உள்ளது ஸோ இந்த இரண்டு நோய்களும் நாட்கணக்கில் இருக்கும் பொழுது இந்த புண்களானது புற்றுநோயாகவும் மாறுவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்புகள் உள்ளது ஆகவே இத்தகைய அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் உடனடியாக சிறப்பு மருத்துவர் குடல் மற்றும் இறைப்பை மருத்துவரை பார்த்து கலந்து ஆலோசித்து அதற்குரிய வைத்தியங்களை பெற்றுக்கொள்வது நலமாகும் ரீசன்ட் டைம்ஸ் அதாவது நவீன காலங்களில் நிறைய மருந்துகள் நிறைய ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு நிறைய மருந்துகள் வாய்வழியாக உட்கொள்ளப்படிய மருந்துகளும் ஊசி மூலமாக செலுத்தக்கூடிய மருந்துகளும் இந்த இறைப்பை புண்களை முழுவதுமாக குடல் புண்களை முழுவதுமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறப்பான ஆராய்ச்சிகளால் பெறப்பட்டுள்ளது அது நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும் முந்தைய நாட்களில் இது வந்து ஒரு குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோயாக இருந்தது ஒன்லி அறுவை சிகிச்சை மூலமாக என்டையர் அந்த பெருங்குடலையோ சிறுகுடலையோ அகற்றுவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருந்தது பட் தற்பொழுது உள்ள மருந்துகளினால் அந்த புண்கள் பெருங்குடல் உள்ள புண்கள் முழுவதுமாக ஆறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது ஸோ இந்த மருந்துகள் மட்டுமின்றி ஒருவர் இந்த ஜெனடிக் ஃபேக்டர் உள்ளதா என்பதையும் உணவுப் பொருட்களினால் பரவக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் கிருமிகளினால் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக வேலை செய்யாமல் இருப்பதற்காகவும் உரிய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதற்காக உணவுப் பொருட்களாக முக்கியமாக மது அருந்துதல் புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மிக காரமான பொருட்களை அருந்துதல் மிக கொழுப்பு மிகுந்த பொருட்களை உண்ணுதல் அன்ஹைஜினிக் ஃபுட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது சுகாதாரமற்ற உணவுப் பொருட்களை ரோட்டோரம் உள்ள கடைகளிலோ அல்லது சுகாதாரமற்ற உணவு விடுதிகளிலோ அருந்துவதை தவிர்த்தல் நலமாகும் அது மட்டுமின்றி தயிர் மோர் ஆகிய உணவு பதார்த்தங்களில் அந்த ப்ரோபயாட்டிக் என சொல்லக்கூடிய இயற்கையாகவே உள்ள நம்ம குடலுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன அந்த பாக்டீரியாக்கள் மிகுந்த தயிர் மற்றும் மோர் ஆகியவற்றி என்பதன் மூலமாகவும் நம்மளது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸை அதனுடைய தாக்கத்தை குறைத்து கொள்ள முடியும் அது மட்டுமின்றி மிக அதிக காரப்பொருட்களோ அல்லது ஜங்க் ஃபுட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என சொல்லக்கூடிய இப்போ அவைலபிள் உள்ள அந்த பொருட்களை தவிர்ப்பதன் மூலமாகவ
இந்த நோயிலிருந்து நமது தற்காத்துக்கொள்ள முடியும் நன்றி